जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी है जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है दोस्तों इसलिए आप भी अपनी सोच को बड़ी रखिए तो दोस्तों इसी के साथ आज के स्टूडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रविधि व्यास पार्ट टू दोस्तों इसके पहले हम चक्रविधि व्यास पार्ट वन भी पढ़ चुके हैं तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको चक्रविधि व्यास को निकालने का ऐसा एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों की वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो दोस्तों मैं स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी में तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना किस देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अब आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम जान लेते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोस्तों जैसे की है पी दोस्तों पी को होता है प्रिंसिपल यानी की मूलधन दोस्तों अब जो मूलधन होता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों मूलधन जो होता है ये हमारा मान लीजिए हमने किसी को पैसा उधार दिया या किसी से पैसा उधार लिया दोस्तों इसी को हम कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दोस्तों जैसे मान लीजिए क्या आपके किसी को एट थाउजेंड रुपये उधार दिया कितना दोस्तों एट थाउजेंड रुपये उधार दिया अब नेक्स्ट आता है ए तो ए इक्वल टू अमाउंट यानी कि दोस्तों मिश्र धन तो दोस्तों अब ये जो मिश्र धन है इसे हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों देखिए अब हमने एट थाउजेंड रुपये उधार दिया था तो ये कुछ समय बाद बढ़ करके हो गया हमारा टेन थाउजेंड कितना हो गया दोस्तों टेन थाउजेंड तो दोस्तों ये जो हमारा बढ़ा हुआ पैसा है मीन्स ये एट थाउजेंड से टेन थाउजेंड हुआ तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये ये हमारा क्या होता है दोस्तों अमाउंट होता है मीन्स जब तक हम अपने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस नहीं करते हैं तब तक दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है और दोस्तों ये जो हमारा अमाउंट होता है ये हमारे प्रिंसिपल और ब्याज इन दोनों को मिक्स करके बनता है दोस्तों अब नेक्स्ट आया आर दोस्तों आर इक्वल टू होता है रेट यानी कि दर तो दोस्तों अब हम दर को क्या कहते हैं दोस्तों अगर मान लीजिए आपने फाइव परसेंट की दर से दिया है या दोस्तों आपने टेन परसेंट की दर से दिया है या ट्वेंटी परसेंट की दर से दिया है अगर दोस्तों मान लीजिए आपने फाइव परसेंट की दर पर दिया है तब तो दोस्तों आपको हंड्रेड पर वन हंड्रेड फाइव रुपी मिलेगा अगर दोस्तों आपने ट्वेंटी परसेंट की दर पर दिया है तब तो दोस्तों आपको हंड्रेड पर वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपी मिलेगा मीन्स दोस्तों आपने जितने परसेंट की दर पर दिया है आपको दोस्तों उतना रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा अब दोस्तों अगर आपने ये जो पैसा है अगर इसे लिया है तो दोस्तों आपको इसे कुछ देना पड़ेगा और अगर दोस्तों आपने दिया इसे तो आप खुद इसे लेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट आता है टी तो टी इक्वल टू टाइम यानी दोस्तों समय दोस्तों हम समय को क्या कहते हैं दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर देता है टू ईयर कितना देता है दोस्तों टू ईयर मीन्स दोस्तों अब जितना भी हमारा रेट है मीन्स जो भी दोस्तों हमारा रेट है मीन्स जो दर है दोस्तों उसका मल्टीप्लाई हम उतने बार करेंगे जितना हमको ईयर दिया रहेगा दोस्तों अगर यहाँ टू ईयर देता है तो हम अपने दर का मल्टीप्लाई टू बार करेंगे और अगर थ्री ईयर देता है तो हम अपने दर का मल्टीप्लाई थ्री बार करेंगे मीन्स जितने ईयर देता है दोस्तों हम उतनी बार अपने रेट का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों अब आई ये जो क्वेश्चन है इसे हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाइन थाउजेंड रुपी का सिक्स होल टू अपॉन थ्री परसेंट की दर से टू वर्ष का चक्र विधि व्यास क्या होगा दोस्तों अब ये जो हमारी पार्ट वन की वीडियो थी दोस्तों उस क्वेश्चन में जो हमको वर्ष दिया जा रहा दोस्तों वो अपॉन में दिया जाता था तो उसको हम सॉल्व करते थे अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको दर अपॉन में दिया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों दर हमें मिश्र बिंद में दिया है तो दोस्तों इसको हम एक सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे साधारण बिंद में चेंज करेंगे दोस्तों अब चेंज करने के लिए करेंगे क्या देखिए सिक्स फीजा एटी और प्लस टू ट्वेंटी तो यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी अपॉन थ्री मीन दोस्तों नीचे का जो नंबर रहता है वो हमारा सेम ही रहता है उसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं होता है दोस्तों भी कितना हुआ ट्वेंटी अपॉन थ्री हुआ तो दोस्तों जब भी हमारा रेट जब भी हमारा रेट दोस्तों अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है मीन्स बटे में दिया रहता है और अगर दोस्तों उसका नीचे का नंबर मीन्स दोस्तों डिनोमिनेटर अगर उसका थ्री होता है मीन्स हर अगर थ्री होता है तब दोस्तों हम हमेशा बात किस पे करते हैं थ्री हंड्रेड पे करते हैं मीन्स अगर वन अपॉन थ्री है 
तो हमेशा हम बात थ्री हंड्रेड पे करेंगे दोस्तों अगर यही पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर फोर होता तो हम बात हमेशा फोर हंड्रेड पे करेंगे अगर वन अपॉइंट फाइव होता दोस्तों तब बात हमेशा हम फाइव हंड्रेड पे करते दोस्तों मीन डिनोमीटर हमारे जितना भी दिया रहते दोस्तों उसके आगे हम टू जीरो बढ़ा देते हैं मीन उसे हंड्रेड कर देते हैं और उतने पर हम बात करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्या मैं नीचे का नंबर तो देख लिया अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हर जगह हमने वन लिखा है दोस्तों अगर इसमें आप वन की जगह पर आपको टेन दे मीन्स दोस्तों आपसे ऊपर का नंबर पूछे मीन्स ऊपर का नंबर तो हमने लिखा नहीं है तो दोस्तों ऊपर का नंबर क्या होगा तो देखिए अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे का नंबर हमारा फाइव आया है तो फाइव में अपने टेन को प्लस करेंगे मीन्स दोस्तों नीचे के नंबर में अपने ऊपर के नंबर को प्लस करेंगे तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा फाइव आएगा तो यहाँ लिखेंगे फाइव दोस्तों अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको देता है थर्टी कितना देता है दोस्तों थर्टी तब दोस्तों हमारा ऊपर का नंबर क्या होगा देखिए फोर हंड्रेड में अगर हम थर्टी प्लस कर लेंगे तब कितना आएगा फोर हंड्रेड थर्टी आएगा कितना फोर हंड्रेड थर्टी तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये भी नंबर आ जाएगा तो दोस्तों अब आइए हम अपने ये जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम अपने मिश्रदन को निकालेंगे क्या कहेंगे दोस्तों सबसे पहले हम अपने मिश्रदन को निकालेंगे क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने मिश्रदन को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों हम अपने मिश्रधन में से ही तो मैनेज करेंगे तो दोस्तों मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन तो मूलधन कितना है नाइन थाउजेंड है तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे नाइन थाउजेंड उसके बाद दोस्तों क्या होता है मूलधन के बाद मल्टीप्लाई होता है दोस्तों मल्टीप्लाई दर तो दर कितना है दोस्तों ट्वेंटी अपॉन थ्री है तो दोस्तों इसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर थ्री है मीन्स यहाँ कितना होगा थ्री हंड्रेड होगा उसके बाद दोस्तों ऊपर ट्वेंटी है मीन्स ऊपर कितना होगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी होगा मीन्स दोस्तों अगर हम थ्री हंड्रेड प्लस करेंगे ट्वेंटी तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी आएगा तो ऊपर हम थ्री हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमको जो वर्ड्स दिया है मीन्स जो यह दिया है वो टू दिया है मीन्स दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमको रेट दिया है इसका मल्टीप्लाई हम टू बार करेंगे तो आइए करते हैं तो मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन थ्री हंड्रेड अब दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर कितना आएगा आइए सॉल्व करते हैं तो वन जीरो से वन जीरो कटेगा इस वन जीरो से ये वन जीरो कटेगा इस टू जीरो से ये टू जीरो कटेगा दोस्तों हमारे सारे जीरो कट गए अब दोस्तों यहाँ पे थ्री थ्री से कितना हो जाएगा नाइन यहाँ पे दोस्तों थ्री वन से कितना हो जाएगा थ्री मेरे दोस्तों मर्द खत्म हो गया दोस्तों और यहाँ पे कितना बचा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और थर्टी टू तो दोस्तों अब इस जीरो का भूल जाइए तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि थर्टी टू का मल्टीप्लाई थर्टी टू में करेंगे तो दोस्तों इसके लिए कैसे करेंगे देखिए टू टू दोर थ्री टू दिक्स और थ्री टू दिक्स तो दोस्तों सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व दोस्तों ट्वेल्व को हम लिखेंगे टू कैरी हो जाएगा वन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री थ्री नाइन कैरी वन टेन टेन उसके बाद दोस्तों ये जो हमने वन जीरो को बुलाया था दोस्तों इसी जीरो को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे दोस्तों अब ये हमारा क्या निकल के आ गया ये हमारा आगे निकल के मिश्र धन दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अपने मिश्र धन में से जो मूल धन है नाइन थाउजेंड इसे माइनस करेंगे तो दोस्तों माइनस करने पर आएगा कितना दोस्तों ये माइनस करते हैं तो माइनस नाइन थाउजेंड तो दोस्तों इसमें टेन से नाइन माइनस करेंगे तो वन आएगा उसके बाद दोस्तों सबके नीचे जीरो ही है तो मीन्स हम इसको ऐसे ही उतार देंगे टू फोर जीरो मीन्स दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी तो दोस्तों और ये जो वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी होगा है यही हमारा क्या होगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होगा मीन्स यही हमारा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यही आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों आगे देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्वेंटी थाउजेंड रुपए का फाइव परसेंट की तरफ से टू वर्ष का साधारण ब्याज तथा तो चक्र ब्याज का अंतर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साधारण ब्याज तथा तो चक्र ब्याज तो इसमें दोस्तों पहले वो साधारण ब्याज को निकालेंगे फिर चक्र ब्याज को निकालेंगे फिर इसका अंतर निकालेंगे तो दोस्तों इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है लेकिन दोस्तों आज के स्टूडियो में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि आपको ये जो अंतर निकालना है बिल्कुल इजी हो जाएगा और इसे आप बिल्कुल कम समय में भी निकाल सकते हैं तो दोस्तों 
इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे अंतर दोस्तों अंतर इक्वल टू होता है मूलधन तो मूलधन कितना है ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड अब उसके बाद ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई दर अपॉन हंड्रेड तो दोस्तों दर कितना है फाइव परसेंट तो यहाँ लिखेंगे फाइव अपॉन हंड्रेड दोस्तों हमको ये कितना दिया है टू यानी कि दो वर्ष तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे फाइव अपॉन हंड्रेड का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ लिख देंगे फाइव अपॉन हंड्रेड दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए दोस्तों ये टू जीरो से टू जीरो कटा इस टू जीरो से ये टू जीरो कटा और दोस्तों बस सारे जीरो कट गए उसके बाद दोस्तों क्या बचा टू बचा फाइव बचा फाइव बचा दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि देखिए फाइव फाइव जो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू जो कितना हो जाएगा फिफ्टी ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी तो दोस्तों बीच फिफ्टी आया है ये ये मेरा आंसर होगा दोस्तों यहीं पर आपको यहाँ पे अगर टू वर्ष देता है तो दोस्तों ये ट्रिप जो मैंने आपको बताई है ये हमेशा दो वर्ष में काम करेगी जब आपको यहाँ दो वर्ष देगा लेकिन दोस्तों अगर आपको दो वर्ष की जगह तीन वर्ष दे कितना दे दोस्तों तीन वर्ष और यहाँ पे जो हमारा परसेंट है उसको दस कर दे और यहाँ पे दोस्तों हर चीज बदल दे मीन्स यहाँ पे थ्री कर दे मीन्स थर्टी थाउजेंड कर दे तब तो दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए आप लिखेंगे अंतर इक्वल टू मूल तो मूलधन कितना है थर्टी थाउजेंड है तो थर्टी थाउजेंड में दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा है यहाँ पे दर कितना है टेन परसेंट तो यहाँ लिखेंगे टेन अपॉन हंड्रेड फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों टेन अपॉन हंड्रेड दोस्तों अब हमने इस टू ईयर का लिख लिया अब दोस्तों ये जो थर्ड ईयर है इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए थर्ड ईयर में हमारी बात थ्री हंड्रेड पर होगी कितने पर होगी दोस्तों थ्री हंड्रेड पर तो यहाँ पे टेन है तो दोस्तों अब थ्री हंड्रेड और टेन कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड टेन हो जाएगा तो यहाँ निकलेंगे लेंगे थ्री हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों थ्री हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड दोस्तों अब हमने लिख लिया अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आएगा आइए सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखिए इस टू जीरो से ये टू जीरो कट जाएगा इस टू जीरो से ये टू जीरो कट जाएगा उसके बाद दोस्तों देखिए और इस टू जीरो से ये टू जीरो कट जाएगा अब दोस्तों मैं सारे जीरो कट गए उसके बाद दोस्तों यहाँ बचा थ्री हंड्रेड टेन और थ्री तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि देखिए थ्री थ्री सा कितना हो जाएगा नाइन कितना होगा दोस्तों नाइन और दोस्तों थ्री टेन से कितना हो जाएगा थर्टी तो दोस्तों अगर नाइन थर्टी प्लस करेंगे मीन्स नाइन हंड्रेड में थर्टी प्लस करेंगे तो हो जाएगा नाइन हंड्रेड थर्टी तो दोस्तों अब ये जो नाइन हंड्रेड थर्टी आया है यही हमारा दोस्तों क्या होगा आंसर होगा यही निकल के हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों अब आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन है वह कौन सी धनराशि है जिसका टेन परसेंट की दर से टू वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर से वन हंड्रेड थर्टी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ दिया है वह कौन सी धनराशि है मीन्स दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा है तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अंतर क्या लिखेंगे दोस्तों अंतर अंतर इक्वल टू हम लिखेंगे मूलधन अंतर इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई दर अपॉन हंड्रेड उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए टू ईयर दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका मतलब दो पर करेंगे तो फिर से यहां पे हम लिखेंगे दर अपॉन हंड्रेड दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहां पे अंतर दिया हुआ है तो अंतर दोस्तों यहां कितना है वन हंड्रेड थर्टी है तो यहां पर हम लिख लेंगे वन हंड्रेड थर्टी इक्वल टू अब मूलधन तो हमें दोस्तों पता नहीं है क्योंकि यही हमसे पूछा है तो यहां लिखेंगे मूलधन मल्टीप्लाई दर दर कितना है टेन तो टेन अपॉन हंड्रेड फिर से दोस्तों मल्टीप्लाई टेन अपॉन हंड्रेड हो जाएगा और दोस्तों इस टू जीरो से टू जीरो कट गया अब दोस्तों इक्वल टू के इधर है जो हंड्रेड ये हमारा बचा है ये इक्वल टू के इधर है तो अगर इक्वल टू के इधर है तो ये डिवाइड में है तो अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहां हम लिखेंगे वन हंड्रेड थर्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड दोस्तों अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए दोस्तों यहाँ वन हंड्रेड थर्टी है तो आप लिख लीजिए वन हंड्रेड थर्टी उसके बाद दोस्तों टू जीरो है तो इससे आप यहाँ बढ़ा लीजिए तो दोस्तों कितना आ गया हमारा आ गया थर्टी थाउजेंड तो दोस्तों यही थर्टीन थाउजेंड हमारा आंसर होगा मेरे दोस्तों थर्टीन थाउजेंड वही धनराशि है 
जिसका आंसर 130 होगा दोस्तों अब हमारा आंसर तो इतना आ गया अब दोस्तों यहां पे हम आइए निकाल लेते हैं कि देखिए अंतर हमारा 130 होगा कि नहीं होगा दोस्तों हमको ये पता करना जरूरी है कि ये हमारी वही धनराशि है जिसका अंतर कितना होगा तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंतर का फार्मूला रखेंगे तो यहां लिखेंगे अंतर अंतर लिखेंगे तो अंतर इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों मूलधन तो मूलधन यहां पे कितना है 13000 तो हम लिखेंगे 13000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 फिर से दोस्तों मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि देखिए इस 20 से हमारा ये 20 कट गया उसके बाद दोस्तों इस 20 से ये 20 कट गया अब तो क्या भी कितना बचा 130 बचा तो देखिए हमारा अंतर भी 130 ही है और यहां पे भी 130 ही आया है मींस दोस्तों ये हमारा आंसर सही है तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत